வாழ்க்கை எவ்வளோ விசித்திரமாக இருக்குல்ல எங்கேயோ பிறந்து எங்கேயோ வளர்ந்து எங்கேயோ வாழ தயாராக நிற்கிறேன் ஒரு சில நிகழ்வுகள் நம்ம வாழ்க்கையே திருப்பி போடும் அப்படி ஒரு நிகழ்வு என் வாழ்க்கையிலையும் இருந்துச்சு நான் திவ்யா வீட்டுக்கு அடக்கமான பொண்ணு அம்மா இல்லை அப்பா மட்டும்தான் அம்மா இல்லைங்கிற குறை எனக்கு இருந்ததே இல்லை காரணம் அப்பா மேஜர் ரவிக்குமார் எக்ஸ் மில்ட்ரி மேன் மில்ட்ரி மேன்னாலே ரொம்ப டெரர் பயங்கரமாக கோவப்படுவாங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் எங்கள் அப்பா அப்படியெல்லாம் கிடையாது ஹி இஸ் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் அப்பா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க நாட்டுக்கு ஒரு பிள்ளை வீட்டுக்கு ஒரு பிள்ளைன்னு நாட்டுக்கான பிள்ளை எங்கள் அண்ணன் ஹீ இஸ் ஆல்சோ நான் ஆர்மி மேன் வீட்டுக்கான பிள்ளை நான் தான் டுவெல்த்தில் நல்ல மார்க் எடுத்ததுனால மெடிக்கல் காலேஜில் டாக்டர் சீட் ஈஸியாக கிடச்சிச்சு சாரி 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 டைம் என்னாச்சு டைம் இருக்குப்பா வாங்க போலாம் வா சரி <laughs> 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 என்னம்மா டாக்டர் எப்படி இருக்க ஆ நல்லா இருக்கேம்மா அண்ணன் என்னைக்கிட்ட வரான் அண்ணன் அடுத்த வாரம் வராம்மா சரிம்மா போயிடுறேன் ம் சரி போயிட்டு வாங்கம்மா இப்படி சந்தோஷமாக இருந்தேன் என் வாழ்க்கையில் ஒரு ஃபோன் காலில் மொத்த சந்தோஷமும் மாறிடுச்சு ஹலோ ஹலோ மேஜர் அஸ்வின் சார் வீடா ஆமாம் நான் உங்கள் சிஸ்டர் தான் அப்பா அடுத்த வாரம் அண்ணன் வரதான் இருந்துச்சுலப்பா அண்ணன் வரமாட்டான்ப்பா அவன் ட்ரெஸ் மட்டும்தான்ப்பா வரும் இந்த நிகழ்வுக்கு அப்புறம் என் வாழ்க்கையவே நான் மாத்திக்கிட்டேன் இல்லம்மா இந்த ஃபார்ம்ல நான் சைன் போட மாட்டேன் அப்ப போடுங்க இல்ல நான் அவன்ட்ட பல தடவை சொல்லிட்டேன் அப்ப போடுங்க இந்த ஃபார்ம்ல என்னால சைன் போட முடியாது நான் சைன் போட மாட்டேன்மா நான் போ நீ என்னமோ பண்ணு போ என்னால சைன் போட முடியாது வாமா சாப்பிடலாம் எனக்கு பசிக்கல வாமா கையெழுத்து போட்டு தரேன் வாமா அதெல்லாம் எனக்கு ஒண்ணு வேணாம் நீ வா நான் கையெழுத்து போடுறேன் போறேன் உனக்கு என்ன வேலையா கிடைக்க போகுது பாப்போம் பசங்க மில்ட்ரியில சேரதே கஷ்டம் அதுவும் ஒரு பொண்ணு ரொம்பவே கஷ்டம் இதுக்காக நான் கடினமா உழைக்க வேண்டியது இருக்கு
ஒரு வழியா எனக்கு போஸ்டிங் கிடைச்சிருச்சு ஏமா நான் சொல்றது கேட்கவே மாட்டேன்ல முடியாது ஒரு தடவை யோசனை பண்ணி பாருமா அப்ப சொன்னா புரிஞ்சுக்கோங்க என்னம்மா எனக்கு போஸ்டிங் புல்வாமா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வரட்டா இந்த நிகழ்வு மட்டும் என் வாழ்க்கையில் நடக்கலனா அந்த டாக்டர் திவ்யா ஆனா இந்த நிகழ்வுக்கு அப்புறம் அம்ம டாக்டர் இந்தியன் ஆர்மி வரலாற்றுக்கும் சென்னையில் பரங்கி மலையில் பதினோரு மாத பயிற்சி முடித்து முப்பத்தி ஏழு பெண்கள் அதிகாரிகளாக பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர் சென்னை பரங்கி மலையில் ராணுவ அதிகாரிகளுக்கான நூற்று ஐந்தாவது பயிற்சி நிறைவு விழா நடைபெற்றது பயிற்சி முடித்த இருநூற்று ஐம்பத்தைந்து அதிகாரிகளில் முப்பத்தி ஏழு பேர் பெண்கள் என்பதும் அதில் இருவர் வீர மரணமடைந்த ராணுவ வீரர்களின் மனைவி என்பதுதான் இந்த விழாவின் சிறப்பாக அமைந்தது நாட்டிற்காக கணவர் உயிர் தியாகம் செய்த நிலையில் நீதா தேஷ்வால் பதினோரு மாதங்கள் பயிற்சி முடித்து ராணுவ அதிகாரியாக உருவெடுத்திருக்கிறார் தனது கணவர் விட்டுச் சென்ற பணிகளை தொடர்வதே தனது நோக்கம் என்றும் பயிற்சி காலத்தில் கணவர் எத்தகைய ஆர்வத்துடன் இருந்திருப்பார் என்பதை உணர்ந்து கொள்ள முடிவதாகவும் கூறுகிறார் ஆறு வயது குழந்தைக்கு தாயாகவும் இருக்கும் நீதா தேஷ்வால் இதேபோல் வீர மரணமடைந்த ராணுவ வீரரின் மனைவி சுஷ்மிதா பாண்டே என்பவரும் பயிற்சி முடித்து அதிகாரியாக இருக்கிறார் இருநூற்று ஐம்பத்தைந்து பேர் பயிற்சி முடித்த நிலையில் வரலாற்றில் முதன்முறையாக இரு பெண் அதிகாரிகளுக்கு உயரிய கௌரவம் அளிக்கப்பட்டது ஸ்வாட் ஆஃப் ஆனர் எனக்கூடிய உயரிய கௌரவம் ஹரியானா மாநிலத்தின் பிரீத்தி சௌத்ரிக்கும் ஹரியானாவைச் சேர்ந்த மற்றொரு வீராங்கனை விரீத்திக்கு வெள்ளிப் பதக்கமும் வழங்கப்பட்டது விருதுகளால் உற்சாகமடைந்துள்ள இருவரும் தேசத்திற்காக கடமையாற்றுவோம் என உறுதியுடன் தெரிவித்தனர் இந்தியாவிலேயே பெண்களுக்கென பயிற்சியளிக்கும் ஒரே இடமாகிய சென்னை ராணுவ பயிற்சி மையம் இன்னும் ஆயிரம் ஆயிரம் மகளிரை வீர மங்கைகளாக உருவாக்க காத்திருக்கிறது பயிற்சி நிறைவு செய்த அதிகாரிகள் டெக்னிக்கல் மற்றும் நான் டெக்னிக்கல் பிரிவுகளில் இந்தியா முழுவதும் பணியமர்த்தப்பட இருக்கிறார்கள் இவர்கள் மிகவும் பெருமையுடன் இந்திய நாட்டிற்கு சேவை செய்ய தயார் நிலையில் உள்ளனர் புதிய தலைமுறைக்காக ஒளிப்பதிவாளர் கணபதியுடன் ஆர்த்தி